Olá pessoal, bem-vindo a mais o nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal para vocês. Está mostrando algumas dicas aqui, algumas coisas que eu fiz na energia solar, tá? E para você que está começando, que pode ajudar bastante, aí, tá certo? Ó, tô no cômodo da sala, tá bom? Tá aqui, ó. Vocês podem ver aqui dois, né? Duas saídas aqui de extensão, tá certo? Ó, uma aqui tá com a faixinha toda preta, vai ser uma fita isolante. Eu tá sem faixinha nenhuma, tá? O que que significa isso? Bom. Esse daqui é solar e esse daqui é da rede, tá certo? Ó? Uma dica para vocês é isso, né? Vocês podem vir aqui no cômodo, ó, tá? Descer, por exemplo, na sala, onde eu utilizo aqui o roteador, tá? Deixei aqui a televisão ligada, tá vendo? Ó? Tá ligado aqui, eu tiro daqui e passo para energia solar, ó, tá? No caso, que você vai estar vai tá instalando, né? Vou tá tirando aqui e eu posso estar tá ligando na energia solar ali, tá bom? Se caso der um problema no inversor, no controlador, alguma coisa, tá? Eu só desconecto aqui o Tzinho, ligo aqui na, na rede e continuo usando normal e os meus aparelhos, tá bom? Ó, mais uma dica para vocês, coloquei aqui, ó, tá? Esse daqui, esses interruptores aqui, ó, tá? Esse aqui não tem nenhuma utilidade nenhuma, tá? Só que esse daqui, ó, é do inversor, tá bom? Ó, sabe aquele liga e desliga do inversor, né? Aquele botãozinho interruptor pretinho, eu... Trouxe ele, fui trazendo até aqui, tá? Eu utilizei o um fio 2,5, tá? Pra tirar essa pequena perca aí, mas tem uma perca, tá? Então eu utilizo, tá bom, ó? No momento ali, o controlador, o... O repetidor aqui, tá ligado, ó? Tá? Eu venho aqui no meu inversor, ó. Desliguei o inversor. Desligou o roteador, desligou todo o sistema de energia solar, tá? Eu venho aqui, ó. Ligo aqui. E aqui o aparelhinho já vai começar a ligar, tá certo? O porquê disso? Tá a vida útil, tá pessoal? Às vezes é de noite, às vezes você não quer deixar o nada ligado na energia solar, no aparelho, nada. Quer utilizar o esse aqui à noite na rede normal, que consome bem pouco. Né? E você não utiliza nada no, no seu sistema solar, tá? E para estar tá economizando a vida útil tá? dos equipamentos, né? dos componentes eletrônicos ali, você pode estar tá instalando aí um, algo para estar tá desligando ele. Isso vai aumentar muito a vida útil do seu inversor, tá bom? Vai ficar é, 8, 8, 9 horas aí com ele desligado, tá bom? É quase um dia inteiro ligado, você vai estar economizando um dia por dia, tá certo? Ó. E outra dica é esse cara aqui, ó, tá? Aqui lá é um voltímetro, né? Tem uma cadeira aqui perto, ó. Só mostro pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Tá marcando ali 14.2, tá? O que que é isso? Quando eu ligo algum aparelho aqui, ó. Liga a televisão, liga mais alguma coisa, algo para carregar o celular, tá? É bem pouco, tá? Mas eu consigo ver ali o quanto que eu consigo estar tá utilizando ainda do meu sistema, Tá vendo, ó? Aí chega de noite, né? Eu vou, liga a televisão e fica ligando várias vezes. Às vezes você tem pouco painel, né? Ou uma bateria de 70 amperes, ou uma bateria baixa. E você tem que manter esse controle aí, tá? Para prolongar a vida útil. Por isso é bom você colocar esse carinha aqui, ó, tá? Antes ele tava aqui embaixo, ó. Né? Ele tava aqui embaixo, tá? Só que esse aqui é outro lugar que eu, que eu instalei, tá? Então foi melhor ali para estar tá economizando o fio, economizando o cabo, tá? Senão eu teria que descer o fio todo aqui pela parede, tá? Então um trampinho, tá bom? Então eu deixei bem no cantinho ali para quem tá aqui monitorando. Beleza, pessoal? Então isso são dicas para vocês, tá? Para você que tá começando aí na energia solar, são dicas tops, tá? Quem quiser acrescentar alguma coisa fica à vontade, tá bom? Essa do inversor ajuda bastante, você vai estar prolongando muito a vida útil dele, tá? Para estar separando as redes, tá? Um lado solar e um lado ali da rede normal, tá bom? E sempre você tem que estar monitorando, tá? Às vezes você deixa no lugar alto as suas baterias, você deixa no lugar alto e é, o inversor o controlador, tá? Não é indicado você deixar na sala, e o cômodo da casa, esse tipo de sistema, tá? Ainda mais as baterias, né? Se você tiver utilizando aqui as baterias de caminhão, com a bateria de carro, ela solta um pouco ácidos, né, pessoal? Gases, né? Elas soltam gases aí, que não é bom para a saúde, tá? Então não é interessante você deixar ela dentro da sua casa, tá? Você tem que deixar ela afastado. Então você vai colocar algo para estar tá monitorando aí. Beleza, então isso. Qual que você tiver em e não vai fazer nada só aí. Quem quiser que você uma coisa, fica à vontade. Então é isso. Curtam esse vídeo, inscreva no nosso canal. Valeu, abraço, tchau, tchau.